。哎呦我去，这是飞了个什么东西？刚才啊，刚才我这个窗户是这样开着的，然后它突然就从这个缝隙这边飞到我的玻璃上面了。这个东西在我们这边叫那个铁牛儿，它能飞这么高吗？我现在塔吊六七十米，嘿、hey, ，你上来陪我的吗？哎呦，像我们塔吊世界在这么高的地方，没人聊天，没人说话，突然来这么个小玩意儿，真的觉得，哎，好稀奇啊，真的。咦咦咦！这个小东西，你们见过没有？你们那边有这个这个动物没有？这个叫动物还是叫昆虫来着？但是呢，它是一种害虫啊，因为咱们这边那种树上有这个东西，然后它。到过的树上啊，就是被啃的那种坑坑洼洼的，那个树都会被啃掉。它就是吃那种树的吧，以树为食物的应该是。然后现在你你是我的宠物了，我给你养塔吊上了。哎哎哎，好吗，兄弟？他好像有点不情愿。你都到了我这上面来了，你你还跑吗？啊？你看我一个人在上面多无聊了。<笑> Hello， 大家好，我是陈凡仙儿。今天呢，塔吊上面飞了一个小玩意儿啊，这个小东西，你看，好难得啊！我在塔吊上面好难得遇见一个活着的生命啊，因为平常呢，像这些鸟儿啊，也不会靠近咱们塔吊啊，蚂蚁啊，什么昆虫什么的都爬不上来。但是这个玩意儿还居然飞飞飞上来了啊，它居然能飞这么高。飞到我的这个驾驶室玻璃上面这儿，然后我就给它拦住了，它就没飞走了。我想就这样给它养起来，拿点那个什么树枝儿这些给它吃都可以吧，应该。然后找一个透明的容器，给它养在里面。你看每天有这么个小玩意儿，多好玩！现在先给它放在那个塑料袋里面。哦哦哦！我、哎、差点被它夹到。差点被它夹到，它那个嘴这里，你看有个钳子，它那个嘴会夹手的。哎，完了完了，又跑出来了，又跑出来了。说实话，咱们塔吊司机呢，真的算是工地上最孤单的一种职业了。就算是施工电梯，他也是一个人在操作。但是呢，他上班的时候有很多人会坐他的电梯，会很多人在拉货，所以说他还是有人跟他聊天，跟他说笑。但是呢，像咱们塔吊司机啊，就是这样一个人啊，孤零零的坐在上面，一坐呢就是一整天，九个小时。有时候遇见加班呢，时间更长。唯一能跟下面进行交流的呢，就是这个对讲机。但是呢，这个也仅仅只是用于下面工人叫我们调东西的时候，它并不是一个聊天工具啊，它只是一个上班的时候工人用它来呼叫塔吊的一个通讯工具。那今天呢，就飞上来这么个小玩意儿，它上来陪我玩来了。哎，这多好玩是吧？没想到啊，你能飞这么高！这得拿个透明的那种容器啊，给它装起来，然后就好看了。现在呢，我把它放在这个塑料袋里面，但是呢，它一直在咬，已经快要把这个塑料袋给咬破了。我们看它多久能咬出来啊？非常使劲啊，它一直在使劲在咬。其实呢，我就是想单纯的把它当做一个宠物啊，把它养在塔吊驾驶室里面。但是，你为什么这么不听话呢？